Mag-aral ulit tayo ng calculus. Ang topic natin for this lesson is another integration technique called integration by partial fractions. Sa integration by partial fractions, meron tayong given na rational fraction. Tapos, i-decompose natin siya as a sum of partial fractions. For example, meron akong rational fraction na 6x minus 2 over x squared minus 2x. This rational fraction is equivalent sa sum of 1 over x plus 5 over x minus 2. Mag-aaral tayo ng ways kung paano natin madidecompose yung mga complicated fractions into much simpler parts para mas madali natin siyang ma-integrate. Sa pagde-decompose ng rational fraction into sum of partial fractions, meron tayong four general cases in relation doon sa denominator ng given rational fraction. Ang unang case ay kapag yung denominator ay may mga linyectors at walang nauulit sa mga ito. For example, pinapa-evaluate sa atin ang integral na to. Now, kunin natin yung denominator at i-factor natin. Meron tatlong factors ang denominator ng fraction natin. Lahat sila ay linear, meaning yung x ay 1 yung exponent at walang nauulit na factor. Ibig sabihin, pasok siya sa case 1 natin na non-repeated linear factors. For this case, ang rule na tatandaan natin ay ganit. So, for every factor nung denominator natin, meron tayong corresponding partial fraction na ganito ang form. So, kung kukunin natin yung fraction natin, then for each factor ng denominator, meron tayong partial fraction. Yung x, merong partial fraction that corresponds to it na a over x. Yung x plus 2, meron ding corresponding partial fraction na b over x plus 2. And yung x minus 2 naman ay may corresponding partial fraction na c over x minus 2. Ang next step ay i-determine natin yung values ng a, b, at c. Para gawin yun, i-multiply ko muna sa denominator yung buong equation natin. When you do this, makakancel yung mga factors and we, and we will get the following form of our equation na mas madali nating isolve. To solve for the values ng mga constant, ang gagawin kong teknika ay yung tinatawag na substitution technique. Equate ko lang yung factor sa zero para makakuha ng values ng constant. So, para makuha yung value ng a, i-equate ko yung corresponding factor niya sa 0. So, x equals 0. Then, isa-substitute ko siya sa equation natin para makuha ang value ng a. Pag nilet naman natin yung x plus 2 equal to 0, magiging x equals negative 2. Tapos, isa-substitute mo. Ito ang makukuha natin. Finally, we let x minus 2 equal 0 to get c. Going back doon sa partial fraction natin, pwede natin siyang i re as sum of partial fractions at may values na tayo ng a, b, at c. Or pag inayos natin, magiging ganito. Finally, pwede na tayong mag-integrate.
And remember, yung integration formulas natin, yung mga to, yung mga 1 over x na fractions, pag integrate ay magiging natural log ng denominator lang. We can stop here. So, pwede ito na yung sagot natin. Or we can further simplify by combining yung mga nasa loob ng natural logarithm. In summary, ang ginawa natin sa integral natin, pinaktor muna natin yung denominator. Then for each factor, meron tayong corresponding partial fraction. Sinolve natin yung values ng constants A, B, and C using substitution method by letting each factor ng denominator equal to zero. Finally, integrated and simplify. Ganyan mag-solve using the first case of uh, partial fractions. Like me video kung ayos. Pag hindi, pag mo i-dislike, leave ka ng comment kung bakit, ha? Sige na, subscribe.